Bien, vamos a la siguiente sección o, o el siguiente capítulo. Preguntas que interesan, ¿sí? Eh, en principio, claro, como sabes, somos un centro de formación, tenemos muchos entrenadores y nos interesa eh, mucho saber cuál, cuáles son las claves de un buen entrenador. Y en este caso, bueno, aprovechándote que estás aquí, que nos digas las principales los tips principales que se te ocurre que debe reunir un buen entrenador bueno, eh, lo primero que tiene que saber un entrenador es que tiene que saber hacer lo que piensa eh, proponerle a su deportista no la cantidad de veces y la cantidad de repeticiones y con el mismo peso o con el mismo nivel de dificultad, pero lo tiene que poder mostrar, porque estamos ante una generación, la generación post whatsapp, que redujo su número de palabras de una manera fenomenal nosotros manejamos unas 4.500 palabras y los chicos a los cuales pretendemos entrenar manejan unas 1.500. El chico es visual, el chico necesita ver para hacer. Eh, eso por un lado. Después la manera de comunicación, especialmente con el deportista bueno. Eh, hay que mirarlo a los ojos. Si te cuesta mirar a los ojos, mira de la punta de la nariz. No se va a dar cuenta, va a creer que lo está mirando a los ojos. No dudes decir las cosas de una vez no, lo que pasa es que eh, Berkoyanki opina, y, pero en realidad el otro opina y entonces no, 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 al deportista no le interesa lo que opinan los demás, le interesa lo que opinas vos y que se lo hagas hacer por supuesto que le expliques para qué y por qué o sea, uno de los problemas de los que toman deportistas que han pasado por mí es que yo les explico en cinco minutos lo que van a hacer ese día y por qué y que le va a permitir hacer al otro día tal cosa o tal otra. Eh, hay un proceso de culturización para comprometer al chico. Después hay que hablar fuerte, con frases cortas. Eh, a mí a veces, este, cuando yo fui director de deportes de Boca durante 25 años, me venían gente con currículos impresionantes de universidades extranjeras y demás, y tipo, habla una gentita con una vocecita así. Le digo, ¿vos te imaginás parado en el medio de un campo de juego? Hablando con jugadores profesionales que, te, que están a 40 metros tuyos, o sea, este, también hay que tener una cierta impronta, una cierta voz, y, este, y, bueno, y hay infinidad de, de claves. Llegar primero que ninguno, estar impecable, irse último, dar el ejemplo todo el tiempo. Pero especialmente los que entrenan muchachitos de 14, 15 años, sos el ejemplo por encima de sus padres. Entonces tenés que ser intachable en, todo, en, en todas circunstancias. Este, siguiente. Entrenamiento a la fuerza. ¿sí? Vamos, otras preguntas que, que aparte aprovechándote a vos, claro, este, que ya llevas tantos años en esto, que nos indiques un poquito, en principio, las principales recomendaciones. ¿sí? Y luego... <risa> Eh, Voy a otra. ser obvio. Si querés mejorar la fuerza, tenés que hacer fuerza. Si te dicen Perdona, que tenés no te que hacer. No te escuché. Si, quiere, si... si querés mejorar la fuerza, tenés ¿Sí? que hacer fuerza. Muy bien. O sea, si te dicen que vas a hacer con el 30% de la carga rapidito y vas a mejorar la fuerza, te estarían mintiendo. Entonces, empecemos por hacer fuerza. Bien. ¿En qué ejercicio hay que hacer fuerza? Hay cuatro o cinco ejercicios fundamentales en los que hay que hacer fuerza. Los demás aplauden. O sea, no es tan complicado el asunto. Pero, desgraciadamente, hay que hacer fuerza. Eh, las sentadillas son fundamentales. El fuerza en banco es fundamental. Este, las dominadas, las dominadas este, horizontales son fundamentales. Y los ejercicios adaptados de levantamiento de pesas son fundamentales. Tenés toda una rama que tiene que ver con la fuerza reactiva, que tiene toda una, este, una denominación de pliométricos que es fundamental. O sea, hay unas cuantas cosas que tienen un nivel de importancia eh, superlativa. Hoy a mí me parecería que están dando vueltas por cosas que no tienen importancia y que este, han tomado un rol que no... En realidad no entiendo muy bien el porqué. Pero obviamente como están a veces en, con un envoltorio 
agradable, la gente termina comprándolos por el envoltorio, es... no por el contenido. Si me permitís, Horacio, yo creo que es por buscar más alternativas o, o variantes y nos perdemos en, en detalles y no vamos a lo importante, ¿no? Desde la hipertrofia, desde lo que vos decís, a la velocidad, en, en fin. Es como para darle más variables y hablar de más cosas este, y, y, bueno, nos alejamos de... de, de la eje. Nosotros, no sé, no sé vos cómo lo tenés, hablábamos más de fuerza estructural, ¿no? De una fuerza estructural y después de una fuerza máxima, en fin. Este, pero bueno, eh, ahora ese, parece... Ese fue mi, mi primer este, batalla versus bomba, este, que, claro, eh, no me beneficiaba el marketing, pero sí me beneficiaban los resultados. Entonces, este, para mí, el, el planteo de alguna manera cultural que planteaba Bomba, de esa, su famosa adaptación anatómica, que, que era ni más ni menos que ir por el lado que a los norteamericanos les gustaba porque ellos eran apasionados de la hipertrofia. Entonces le daba un rol fundamental y todos los que no entendían nada decían que esto es importantísimo. Mientras Bulgaria fabricaba levantadores de pesas y en el hecho nunca más de tres repeticiones. Entonces eran incongruencias eh, enormes. Entonces no era ni una cosa ni la otra. La verdadera adaptación pasaba por otros planos, por encontrar la simetría, por generar balance, por generar confiabilidad y apenas eso estuviera, ir hacia la fuerza rápidamente. Porque la fuerza es innegablemente lo que te va a llevar a ganar. Tal cual, para deportistas, eh, es más, para cualquier persona. Pero sí que, sí. sí que es verdad, te doy a hablar de mi punto de vista, que yo aprendí mucho con Bompa. ¿Por qué? Digamos, ¿no? ¿Por qué aprendí? Porque nos dejó de alguna manera, toda una organización fácil de entender con cierta lógica. Y luego sí que ahí vamos limpiando, ¿no? Este... Igual yo te voy a mostrar el primer sí. libro de Bomba autografiado, el azul, en sí. la biblioteca, y el último, y te vas a dar cuenta que Bomba se ancelmizó. Ah, mirá que me, me interesa, claro, claro. De todas Cambió maneras... completamente su órbita, y si vos comparás el primer libro con el último son cosas totalmente distintas claro, a mí algo que nunca o sea, que luego con el tiempo no cuando vas analizando no me cerró es a ver eh, voy a perder todo un tiempo pasándolo, porque por ejemplo, lo que él llama adaptación anatómica para un principiante yo no lo veo mal, es más, lo he hecho me venía bien porque le, yo ese periodo aprovechaba para que aprendan la técnica como era un peso muy liviano Decía, bueno, aprovechemos este, este, esta adaptación para aprender la técnica. Como la intensidad es baja y no llegamos al fallo, ¿sí? Ahora, claro, de ahí pasarnos a la hipertrofia, perder velocidad, perder fuerza, este, po ponernos pesados para luego perderla. O sea, ahí perder, donde hay perder, perder tiempo. tiempo, tal cual. Perder, esa es el, la palabra, es perder tiempo. Entonces, ahí donde ya la, hubo incong incongruencias, ¿no? y donde evidentemente, pero lo que te decía, es un tipo que, que sí, mirá, en, por lo menos en, en esa década, fue el único que, que eh, apoyó todo en, 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 en la fisiología, ¿no? en la fuerza, en la, la linkeó en la fisiología, entonces tenía un, un, una lógica de sistemas energéticos, de todo, que a nosotros que empezamos nos daba mucha información porque veníamos de la nada, Claro, evidentemente. Yo siempre digo lo mismo. Yo voy cruzando y tomo lo mejor de Horacio, lo mejor de Bompa, lo mejor de Begoy, ¿no? O, o, o lo que para mí me sirve, vamos a decirlo, ¿no? Porque cada uno tiene su historia y su pensamiento, sus creencias, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que decís y yo creo que todos fuimos, ¿no? Eh, un poco eh, haciendo este camino, ¿no? De buscar soluciones. Y bueno, y cada uno llegó a su a su resultado. Bien, en el mismo ámbito, digamos, vamos a hablar de, del entrenamiento de la potencia, ¿sí? Que te decía lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los, las principales recomendaciones, ejercicios y tal? De, eh, no te quise cortar, pero por ahí para separar un poco la fuerza, por eso te decía, por ahí hablar de fuerza es más de fuerza máxima, fuerza estructural, y ya cuando le damos cierta velocidad, ¿no? ya es nada, 
como introducción. Exactamente, ya entra en el, en el juego dos nuevas variables, la velocidad y la repentización. Que yo siempre, este, si ustedes quieren saber la matriz de todo esto, busquen la palabra speed en algún texto en inglés, en alguna cosa escrita antes de los 90. Speed. Speed, velocidad. Speed. Vale, vale, sí, sí. Entonces, eh, te vas a dar cuenta que todo el andamiaje estructural del entrenamiento eh, anglosajón no tenía ninguna intención de ser veloz, ni mucho menos de ser repentino. En definitiva, si ahora cambiaron de opinión y hay otras nuevas tendencias y cosas, serían demasiado novedosas como para que yo les preste mucha atención. Igual les presto atención porque leo absolutamente todo. Pero eh, 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 la matriz de todo esto es entender el control motor. ¿Quién es el encargado de hacer algo extremadamente violento e instantáneo? Hay una determinada actitud del cerebro, hay un determinado agente eh, estructural que se hace cargo, hay un determinado metabolismo energético que se hace cargo, bueno, Increíblemente entender eso es elemental, porque hay infinidad de cosas que andan dando vueltas por ahí, que pretenden entrenar la potencia y que no tienen ni el mismo nivel de emisión desde el de punto de vista del sistema nervioso, ni la fibra que, que se va a ocupar en la que está siendo utilizada, y ni siquiera el sistema energético. Entonces el control motor es fundamental. Y después saber qué elementos me permiten entrenar la potencia. Si yo pretendo entrenar la fuerza en condiciones de velocidad, ¿cómo tiene que ser el ejercicio? ¿Veloz? ¿Cuántos ejercicios son veloces? Los que vienen de la gimnasia algunos y los que vienen del levantamiento de pesas todos. Entonces, ¿por qué quiere insistir en darle velocidad a un ejercicio que no lo tiene? No, porque yo me entreno a 0.9 metros por segundo. Eso es nada. Si vos saltás y sos malo saltando, te despegas del piso con 3 metros por segundo de velocidad. No, es, 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 Estamos entrenando la velocidad de un caracol, en ese sentido.